Take care. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് സർവേ ഫലങ്ങളെ പിന്തള്ളി നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിലനിർത്തി പെൻസിൽവാനിയ നോർത്ത് കാരനില വിസ്കോസിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തിമ ഫലങ്ങൾ നിർണായകമാണ് ഫ്ലോറിഡ ഉൾപ്പെടെ പ്രതീക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോ ബൈഡന് മുന്നേറ്റം നടത്താനായില്ല അന്തിമ ഫലം വരും മുന്നേ തന്നെ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ട്രംപ് പറഞ്ഞു For a big celebration. We, we were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Uh, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. എന്നാൽ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും അവസാനത്തെ വോട്ടും എണ്ണിത്തീരും വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ സരുണേ ജോസ് യു എസ് എലക്ഷൻ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേർന്നു സരുൺ വിജയം ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ട്രംപിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനകൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അന്തിമ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോഴും ആ ഏർലി വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല അന്തിമ ഫല പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ ഇനിയും വൈകുമെന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇരു ക്യാമ്പുകളുടെയും പ്രതീക്ഷ അപർണ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ജോ ബൈഡന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നെവാഡയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റ് ഇവിടെ നെവാഡയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് വോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടാണ് ഇനി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ ജോ ബൈഡന് മാക്സിമം ലഭിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ജോ ബൈഡന് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പെൻസിൽവാനിയ ഈ നോർത്ത് കരോലിന അതുപോലെ തന്നെ ഓഹായോ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ എണ്ണിത്തീരുമ്പോൾ അത് ട്രംപിന് അനുകൂലമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ട്രംപിന് രണ്ടാം വട്ടം ഉറപ്പിക്കാം എന്നൊരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ വോട്ടുകളിലും ജോ ബൈഡനാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്തിമ ഫലം വരുമ്പോൾ ഇതേ കണക്കിന് ലീഡ് നില പോയാൽ ജോ ബൈഡന് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം ഫ്ലോറിഡ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ലോറിഡയും ടെക്സസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇക്കുറി ഡെമോക്രാറ്റ് പക്ഷത്തേക്ക് ചായുമെന്നായിരുന്നു ജോ ബൈഡന് അടക്കമുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഫ്ലോറിഡയിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സസിലുമൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അടിതെറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ നേടിയ അത്ര പോലും വോട്ട് നേടാൻ ഇക്കുറി ജോ ബൈഡന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഈ ഡെമോക്രാറ്റ് ക്യാമ്പിന് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പെൻസിൽവാലിയ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി വോട്ട് ഇതിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ അന്തിമ ഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും രണ്ട് ദിവസം കൂടി എടുത്തേക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു പത്ത് പത്ത് കോടിയോളം വോട്ട് അതായത് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളായും അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി വോട്ടായും ചെയ്ത പത്ത് കോടിയിലേറെ വോട്ടുകൾ ഇനി എണ്ണാനുണ്ട് ഈ വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഈ യു എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും സെനറ്റിൽ 
ഇരുവശത്തിലേക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഈ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് ഈ സെനറ്റിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻസും മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ സരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ തന്നെ ട്വീറ്റിനെതിരെ ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെ ട്വിറ്റർ വരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട രീതിയിലേക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പോയതാണ് അതായത് ഇനി ഏർലി വോട്ടുകൾ എന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു നീക്കം താൻ നേരത്തെ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് ട്രംപ് അത് തന്നെയാണോ ട്രംപ് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപർണ തീർച്ചയായും ആ സൂചന തന്നെയാണ് ട്രംപ് നൽകുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രചാരണത്തിലുടനീളം ട്രംപ് ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇത്രയും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അട്ടിമറിക്ക് അട്ടിമറി സാധ്യതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എന്നാണ് ട്രംപ് അന്ന് വാദിച്ചത് ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ പാടില്ല എന്നടക്കം ട്രംപ് പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഏർലി വോട്ടിനുമെതിരെയും ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കാരണം ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടും ഈ ഏർലി വോട്ടും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി വരുമെന്ന സർവേകളും അതുപോലെ തന്നെ വിശകലനങ്ങളും വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു ട്രംപ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അതുതന്നെയാണ് ട്രംപ് ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ചതും പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയതുപോലെ ഫ്ലോറിഡ ജോർജിയ ആ രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസ്കോൺസിൻ മിച്ചിഗനും പെൻസിൽവാനിയും പെൻസിൽവാനിയെ നേരത്തെ സരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എണ്ണി തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാമ്പിൽ പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപർണ ഈ നോർത്ത് കരോലിന പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റ് പക്ഷത്തേക്ക് ഇക്കുറി ഉറപ്പായും ചായുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൻസിൽവാനിയ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ ഈ ഏർലി വോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടും കൂടുതലായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് മാറും അങ്ങനെ ഫലം മാറി മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവസാന വോട്ട് വരെ എണ്ണിത്തീരും വരെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഈ പെൻസിൽവാനിയയും അതുപോലെ തന്നെ മിഷിഗണും വിസ്കോൺസിനും ഒക്കെ നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ ഇവിടങ്ങളിലെ അന്തിമ ഫലം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്താൻ ജോ ബൈഡന് സാധിക്കൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്ത് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഈ അന്തിമ ഫലവും ഇതുതന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ജോ ബൈഡന് തീർച്ചയായും നിരാശയായിരിക്കും ഫലം എന്ന ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന മാജിക് നമ്പറിലേക്ക് എത്തുക എത്രത്തോളം എളുപ്പമാകും ബൈഡന് എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപിന്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താ കളയുന്നില്ല പക്ഷേ ഏർലി വോട്ടുകൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ജോ ബൈഡൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളുടെ നില ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിൽ അതിനിടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്വിറ്ററും എത്തി എതിരാളികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ട്വീറ്റിന് മുകളിലാണ് ട്വിറ്റർ മുന്നറിയിപ്പിട്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ ട്വീറ്റിലെ ചില വിവരങ്ങൾ തർക്കത്തിലുള്ളതാണെന്നും അവ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാകാമെന്നുമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കലാപാഹ്വാനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നിരുന്നു ഓഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനായി നീരജ് അന്താണി ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ നീരജ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലാണ് ഈ വിജയ് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ബിനീഷിന്റെ മരുതങ്കുഴിയിലെ വീടുൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികമായി തുടരുന്നു ബിനീഷിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ മുഹമ്മദ് അനസിന്റെ കണ്ണൂർ ധർമ്മടത്ത വീട്ടിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇഡി സംഘത്തിനൊപ്പം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർണാടക പോലീസ് സി ആർ പി എഫ് സംഘവുമുണ്ട് അതേസമയം ബിനീഷിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്നും പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരുവ
അപർണ അപർണ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ബിനീഷിന്റെ മരുതം കുടിയിലെ വീട് ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടക്കുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടാതെ ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി മരുതം കുടിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ ഈ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയോ മറ്റു ബന്ധുക്കളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത തന്നെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടുകയും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു പത്ത് മണിയോടു കൂടിയാണ് ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളും സ്ഥലത്തെത്തുകയും വീട് തുറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്നലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി എത്തുകയും പത്ത് മണിക്ക് പരിശോധന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബിനീഷുമായി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ട ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് ബിനീഷിന്റെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ട് എന്നും ബിനീഷിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശോധന നടക്കുകയാണ് കാർപ്പാലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നു മാത്രമല്ല ബിനീഷിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നേരത്തെ അപ്പുറത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കണ്ണൂരടക്കം പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ബിനീഷിന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സംഭാവന ഇത് പ്രധാനമായും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളതാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയാണ് തന്റെ സമ്പാദ്യമെന്നായിരുന്നു ബിനീഷിന്റെ വാദം പക്ഷേ പല ബാങ്കുകളിലായി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചര കോടിയിലധികം രൂപ ബിനീഷ് നിക്ഷേപിച്ചതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതായിരുന്നാലും പരിശോധന ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബുവും ചേരുന്നു കിരൺ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പരിശോധന കേരളത്തിൽ നടക്കുകയുമാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നും ഉള്ളതും ബാക്കി നീക്കങ്ങളും ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപർണ ഈ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ബിനീഷിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും ബനാമി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലത്ത് അഞ്ച് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ബിനീഷ് നടത്തിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ സോഴ്സ് കാണിക്കാൻ ബിനീഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പണം എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിനും അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ അഞ്ചു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ലഹരി കടത്തിൽ കൂടി ലഭിച്ച പണമാണ് എന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ നിഗമനം അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും അടക്കം റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് അഭിഭാഷകനെ വീണ്ടും കാണാൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി ബനാമി ഇടപാടുകളില്ലെന്ന് ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തുന്ന ടോറസ് റെമഡീസിന്റെ ഉടമ അനന്ത പത്മനാഭൻ നേരത്തെ ബിനീഷിന് സ്ഥാപനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മുഴുവൻ ഓഹരികളും താൻ വാങ്ങിയെന്നും ബിനീഷുമായി ഇപ്പോൾ ബന്ധമില്ലെന്നും അനന്ത പത്മനാഭൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വരെ ബിനീഷ് അതിനൊരു ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി റിട്ടയർഡ് ആയി ആ കമ്പനി ഞാനും എന്നാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഒരു ഇതില്ല അത് നമ്മള് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാതാണ് ടാക്സ് എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ബിനീഷ് ആ കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആ ഓഫീസിൽ നോക്കിയാലും കിട്ടും ഇപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ആ കമ്പനി എന്ന് പറയാം കമ്പനി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഞാൻ ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ അത് നാല് വർഷമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് ടാക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് വലിയ ടേണോളുന്നുള്ള കമ്പനി ഒന്നും അല്ല അത് ടാക്സ് എല്ലാം
കോടിയേരി രാജിവെക്കണ്ട എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സി പി എം നേതൃത്വം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും കോടിയേരിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നു കോടിയേരി മാറി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാലും സി പി എം അനുവദിച്ചേക്കില്ല വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ സംസ്ഥാനത്ത് കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സി ബി ഐക്ക് നൽകിയിരുന്ന പൊതുസമ്മതപത്രം പിൻവലിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇനി സി ബി ഐക്ക് കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിലവിലെ കേസുകൾക്ക് ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സി ബി ഐ കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം സി ബി ഐക്ക് കടിഞ്ഞാൻ ഇടണമെന്ന ഇടതുമുന്നണി നിർദ്ദേശം മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ ക്രമക്കേടിലെ സി ബി ഐ ഇടപെടലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ അനിൽ അക്കരയുടെ പരാതിയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത സി ബി ഐ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പശ്ചിമബംഗാളും നേരത്തെ തന്നെ സി ബി ഐക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ മാതൃകയാണ് പിണറായി സർക്കാരും പിന്തുടരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സി ബി ഐക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പൊതു സമ്മതപത്രം സർക്കാർ നൽകിയത് അത് പിൻവലിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിറക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത് ഭാവിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെയോ സുപ്രീം കോടതിയുടെയോ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ സി ബി ഐക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനാകില്ല ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ലൈഫും പെരിയയും അടക്കമുള്ള കേസുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനും മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവിട്ട സമയത്തിനകം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തും മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിക്കൂവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വലത്ത് ചേർന്നു അശ്വിൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അപർണ വേൽമുരുകന്റെ സഹോദരൻ മുരുകനും അമ്മയുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അല്പസമയത്തിനകം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലെത്തും ഇവിടെ എത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ വയനാട് കലക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഫാക്സിലൂടെ ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മൃതദേഹം കാണാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് വേൽമുരുകനാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാനും വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ടി സിദ്ദിഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലെത്തിയിരുന്നു മൃതദേഹം കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം എന്നാൽ പോലീസ് ഇവരെ മോർച്ചറിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ തയ്യാറായില്ല സിദ്ദിഖിനെയും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഈ ഇവർ ടി സിദ്ദിഖ് അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ മോർച്ചറിക്കടുത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറി പരിസരം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റോഡിന് രണ്ടറ്റങ്ങളിലും ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനും മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ അനുമതിയുള്ളത് മറ്റുള്ളവരേക്ക് പാസ് നോക്കി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഈ ഇന്നലെ വെടിവെപ്പ് നടന്ന പ്രദേശത്തും സമാനമായ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വെടിവെപ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാവോയിസ്റ്റുകളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ട് വരികയാണ് വേണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വാളയാർ പീഡന കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായിരുന്ന പ്രദീപ് കുമാറിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചേർത്തലയിലെ വീട്ടിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോക്സോ കോടതി ഇയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് വിശദാംശങ്ങൾ വാളയാർ പീഡന കേസിലെ പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ പോക്സോ കോടതിയും കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതി പ്രദീപ് കുമാറാണ് മരിച്ചത്
യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനും എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പി ബിജു അന്തരിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബിജു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടേകാലോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം ബിജുവിന്റെ മൃതദേഹം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് വാമനപുരത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പി ബിജു കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവായി എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്ന ബിജുവിന്റെ വൃക്കകൾ തകരാറിലായതോടെ ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാക്കി വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസമായി ബിജുവിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടേകാലോടെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തെ യുവ നേതാക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പി ബിജു സ്വാശ്രയ സമരമടക്കം കേരളം കണ്ട ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾക്ക് ബിജു നേതൃത്വം നൽകി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാവുകയും പലതവണ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷററായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബിജു നിലവിൽ സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനാണ് ബിജുവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ബിജുവിന്റെ വിയോഗം സി പി എമ്മിനും കേരള സമൂഹത്തിനും തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ബിജുവിന്റെ വിയോഗം അപരിഹാര്യമായ വിടവാണെന്ന് കൊടിയേരി അനുശോചിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എം സി കമറുദ്ദീനോട് എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ ധാരണ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുരുക്ക് മുറുകിയതോടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കമറുദ്ദീനെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ എം സി കമറുദ്ദീന്റെ അറസ്റ്റ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കടുത്ത തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കുമുണ്ടായ തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ അറസ്റ്റിന് മുൻപ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന പൊതുവികാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു തട്ടിപ്പിനിരയായ അണികളിലും പ്രവർത്തകരിലുമുണ്ടായ അമർഷം തുറപ്പിക്കാൻ രാജി അനിവാര്യമാണ് നിലപാട് നേതൃത്വവും അംഗീകരിച്ചു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കമറുദ്ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു പരാതി വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കമറുദ്ദീനെ ഒഴിവാക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് നിലവിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നീക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് കെ വി ബൈജു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ബാർ കോഴ കേസിൽ ബിജു രമേശിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് നീക്കം പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് രഹസ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിജിലൻസ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ആരോപണ വിധേയരായുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനടക്കം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിജിലൻസ് നിലപാട് രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസ് ശിവകുമാർ കെ ബാബു എന്നിവർക്കെതിരായ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡി എം ഇയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സസ്പെൻഷനായ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ജലജാദേവി മനപൂർവ്വം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചൊഴിച്ചു ഹാരിസിന്റെ മരണം ചികിത്സാ പിഴവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരത്തിലൊരു പരാതിയുള്ളതായി സഹപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ജലജാദേവി പറഞ്ഞു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റും പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിശകലനവുമായി സനീഷ് ചേരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ന്യൂസ്